బంగారం కొనాలంటే ఎవరికైనా భయం ఉంటుంది బంగారం ఇంట్లో ఉండాలని ప్రతి ఒక్కరూ అనుకుంటారు బంగారం ఫంక్షన్లకు వేసుకోవడమే కాదు అవసరానికి కూడా ఉపయోగపడుతుందని ఆభరణాల మీద పెట్టుబడి పెట్టేవారు కూడా ఉన్నారు ఇక గృహిణులైతే ఏదో ఒక వస్తువు తప్పక మెడలో ఉండాలనుకుంటారు ఇక ఆడపిల్లలకైతే చెప్పనక్కర్లేదు మహిళలకు బంగారం మీద ఉన్న మోజు అందరికీ తెలిసిందే బంగారం ధర పెరగగానే పెరిగిందని కంగారు పడతాం తగ్గినప్పుడు కొందాం అని ఒబలాట పడుతూ ఉంటాం కానీ బంగారం కొనడం అంటేనే పెద్ద మాయ ఒక్కో షాపులో ఒక్కో రకమైన పద్ధతి ఉంటుంది మనం కొనేటప్పుడు ఒకటి చెబుతారు ఆ తరువాత తరుగు అది ఇది అంటూ ఛార్జీలు మోపిడంత వేస్తారు ముందేమో ఇవన్నీ ఫ్రీ అంటూ ఉంటారు అయితే బంగారం కొనేటప్పుడు మనం తప్పక కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాలి బంగారం కొనాలనుకున్నప్పుడు ఆ రోజు గ్రాము ధర ఎంత ఉందో తప్పక తెలుసుకోవాలి అలాగే రెండు మూడు షాపుల్లో చూడాలి కొన్ని షాపుల్లో ఇరవై నుంచి నలభై రూపాయల వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎక్కువగా ఉంది కదా అని కంగారు పడక్కర్లేదు కొన్ని షాపులు కొన్ని స్టాండర్డ్స్ ని మెయింటైన్ చేస్తాయి వేల రూపాయలతో కొనేటప్పుడు చిన్న అమౌంట్ కి వెనకడుగు వేయొద్దు ప్యూరిటీ ఎంత ఉందనేది ముఖ్యంగా చూసుకోవాలి ఇక అన్నిటికంటే ముందు షాప్ కు వెళ్లగానే చూడాల్సింది డిజైన్ బట్టి మేకింగ్ ఛార్జెస్ ఎంత ఉంటాయి తరుగు ఎంత ఉంటుంది అని కొన్నిసార్లు ఒక షాప్ లో ఒక వస్తువు చూసి వేరే షాప్ లోకి వెళతాం అక్కడ ఒక నగ కాని చైన్ కాని చూస్తాం కానీ మీకు తరుగు పదకొండు శాతమే ఇస్తామంటారు అవతలి షాపు వాళ్లు పదమూడు లేదా పదిహేను కూడా అంటారు అప్పుడు మనం తక్కువ వేస్తున్నాడు తక్కువ ధరకే అంతే బరువున నగ వస్తుందని కొనేస్తాం ఇక్కడే పప్పులో కాలేసినట్టు అవుతుంది తరుగు వస్తువును బట్టి ఉంటుంది ఆ షాపు మెయింటైన్ చేసే స్టాండర్డ్స్ ని బట్టి ఉంటుంది మెషిన్ మీద చేసిన వస్తువు ఖచ్చితంగా తరుగు తక్కువగా పోతుంది ఇక చేతితో చేసిన వాటిలో వేస్టేజ్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్స్ అయితే చెప్పనక్కర్లేదు కాబట్టి డిజైన్ ని బట్టి మనం ఒక అంచనాకు రావాలి కానీ వేస్టేజ్ అని మేకింగ్ అని బోల్తా కొట్టిస్తూ ఉంటారు మనం రెండు మూడు షాపులు తిరిగితే గాని మనకు బంగారం మీద ఒక అంచనా వస్తుంది ఏదైనా సరే ఆ వస్తువు మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక మెషిన్ మీద చేసే నగకు కాంప్లికేటెడ్ డిజైన్ కు తేడా ఉంటుంది ఇక లెక్కలను కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కోలా చెబుతారు ఎస్టిమేషన్ స్లిప్ లోనే చాలా రకాలు ఉంటాయి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో పద్ధతిలో లెక్కేసి చెబుతూ ఉంటారు కానీ అన్ని ఒకటే అయితే మంచి పేరున్న షాపుకు వెళ్తేనే మంచిది డిజైన్ సెలక్షన్ తర్వాత బంగారం గ్రాము ధరకు ఎంత పడుతుంది వేస్టేజ్ ఛార్జీలు పర్సంటేజ్ అని లెక్కలు వేసుకోవాలి ఒకవేళ సేమ్ డిజైన్ వేరే షాపులో దొరికితే మనం ఒక అంచనాకు రావచ్చు ఇక బంగారం నాణ్యత అనేది పెద్ద మోసం మనకు ఇప్పటి వరకు మన దేశంలో నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కేడియం అనేది ఒక స్టాండర్డ్ గా ఉంది ఇది ఇరవై నాలుగు గ్రాముల ప్యూర్ గోల్డ్ ఇక ఆభరణాలకు ఇరవై రెండు గ్రాములు కూడా వాడతాం వెయ్యి పాళ్లు ప్యూర్ అయితే కరెక్ట్ పద్ధతి ప్రకారం కలిపితే నైన్ వన్ సిక్స్ శాతం ప్యూరిటీ ఉండాలన్నమాట కానీ ఇరవై రెండు క్యారెట్లకు సంబంధించి ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం ఎందుకంటే బంగారంలో మోసాలు ఎక్కువయ్యాయని వినియోగదారులు మోసపోతుంటే రెండు వేల సంవత్సరంలో బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ హాల్మార్క్ అనే పద్ధతి ప్రవేశపెట్టింది హాల్మార్క్ వస్తువులు అమ్మాలంటే బిఐఎస్ లో తమ కంపెనీని కానీ షాపును కానీ రిజిస్టర్ చేయించి ఉండాలి వాళ్లు ప్రతి వస్తువును అక్కడికి తీసుకువెళ్లి ఆ నగను చూపించి హాల్మార్క్ వేయించుకోవాలి ఇక హాల్మార్క్ లో ఉన్నదంతా నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కేడియం ఉండదు ఎందుకంటే కొన్ని నగలు ఇరవై క్యారెట్లతో చేస్తారు మరికొన్ని పద్దెనిమిది అయితే ఇవన్నీ మనకు చెప్పరు కానీ ప్యూరిటీ మాత్రం నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ అంటారు ఎందుకంటే హాల్మార్క్ గుర్తుపై ఉండే ప్యూరిటీ ముద్రపై కనిపించదు చైన్లు చిన్నవిగా ఉంటాయి పెద్ద వస్తువులైతే కనిపిస్తాయి కానీ చిన్న వాటిలో కనిపించవు పెద్ద వస్తువులలో మనం ఎంత ప్యూరిటీ ఉందనేది క్లియర్ గా చూడవచ్చు ఇక అత్యంత స్వచ్ఛంగా ఇరవై మూడు క్యారెట్లతో చేశారు అంటే దాని క్వాలిటీ నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ కేడియం అన్నమాట ఇక ఇరవై ఒక్క క్యారెట్లతో చేస్తే ఎయిట్ సెవెంటీ ఫైవ్ కేడియం ఇరవై క్యారెట్లయితే ఎయిట్ త్రీ త్రీ కేడియం అంతేకాని హాల్మార్క్ ముద్ర ఉన్నదంతా నైన్ పాయింట్ వన్ సిక్స్ కాదు అన్న సంగతి తప్పనిసరిగా గుర్తుంచుకోవాలి హాల్మార్క్ ముద్ర మీద ఎన్ని క్యారెట్స్తో చేశారా అని రాసి ఉంటుంది దీనిని బట్టి దాని ప్రకారమే గోల్డ్ ఉంటుంది కాపర్ పరిమాణం పెరిగే కొద్దీ బంగారం క్వాలిటీ తగ్గిపోతుంది గాజుల లాంటి వస్తువుల మీద హాల్మార్క్ గుర్తులుంటాయి దాని మీద ఎన్ని క్యారెట్లు ఎంత ప్యూరిటీ అనే ముద్రలు కూడా ఉంటాయి అంతేకాదు ఏ సంవత్సరంలో హాల్మార్క్ వేశారనేది కూడా చూసుకోవాలి ఇక బంగారంలో స్టోన్లు పెట్టించుకునే వాళ్లు ఆ రింగికి ఎంత ప్యూరిటీ గోల్డ్ వాడారనేది చూసుకోవాలి ఆ తరువాతే మిగతాది అలా కాకుండా స్టోన్ డిజైన్ ఒక్కటే చూసుకుంటే బంగారంలో మోసపోతాం డిజైన్ ధర తరుగు హాల్మార్క్ ఎంత ప్యూరిటీ ఉంది ఏ షాప్ లో ఏ డిజైన్ కి ఎంత వేస్టేజ్ తీస్తున్నారనేది చూసుకొని కొనడం మంచిది అన్నిటికంటే ప్యూరిటీ డిజైన్ అనేది చాలా
తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఈ వీడియోపై మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే తప్పక కమెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి మీ డౌట్స్ కి సంబంధించిన సమాధానం తప్పకుండా మేము మీకు అందిస్తాము ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసు